momento y escuchan también. Deseo tengamos una buena semana. En realidad estamos eh, eh, en las calles de La Paz con conflictos, eh, muchos vecinos, vecinas impedidos de hacer uso de su derecho al, al libre tránsito, muchos jóvenes eh, obstaculizados en seguir formándose en, en varias unidades educativas, aquello perjudica, perjudica a toda Bolivia, perjudica a, nuestra, a nuestro país, al Estado plurinacional. Eh, han planteado demandas que son inviables, complicadas de resolverlos, ¿No? ¿Y quiénes lideran el mismo? Los dirigentes de siempre, los dirigentes que han buscado, que se han opuesto a varias medidas, de, a varias políticas públicas, que posiblemente quieran que fracase el proceso de cambio, que fracase el modelo económico, que posiblemente estén buscando convulsionar el país eh, para desestabilizar el gobierno. ¿No? Aquello nos hace pensar porque las demandas que ellos plantean son, eh, uno, en temas económicos, que no es posible, hay que decirle al pueblo boliviano, recordar entre todos, que ellos tienen 13 sueldos, 13 salarios, 12 salarios al año y un aguinaldo. En el tiempo de la pandemia, sin que ellos hayan trabajado, igual se les ha pagado. Cuando hay conflictos, ellos paran, igual siguen cobrando un salario. Yo pienso que esto es un abuso al pueblo boliviano, un abuso a todos porque pagamos impuestos. Son las riquezas del pueblo el que se, se utiliza para pagarles en salarios y sueldos a ellos. Y también me parece un abuso, un despropósito con los jóvenes, con los estudiantes. Tanto decimos que la educación es la que va a resolver el, el Bolivia. Estamos fallando en educación. Hablamos mucho de educación. Hacemos autocríticas, críticas. Pero ¿qué están haciendo algunos maestros? Los que deberían de intensificar su trabajo para formar a nuestros jóvenes, a nuestros niños, son los maestros justamente los que deberían impartir conocimiento, los que deberían de contar una historia real a todos nuestros estudiantes. Muchos de nosotros llegamos a la universidad, hemos llegado a la universidad, y jóvenes llegan a la universidad, inclusive sin, sin saber leer bien. ¿A qué hago referencia? No todos leemos, o sea, no nos, no nos enseñan en colegio a leer, puntos, comas, punto y coma, a diferenciar, pasa, pues inclusive. Aquella es una debilidad, en nuestra educación, principalmente en la pública. Entonces, eh, estamos hablando de, de maestros que no han ido a la normal o a estudiar por amor a la educación, para enseñar a los jóvenes, a los niños. Han ido únicamente porque querían satisfacer sus necesidades económicas o porque el magisterio les da una, un trabajo seguro. Y eso no debería de ser así. Y les, pedimos a, les llamamos a la reflexión a los maestros. No hay nada más lindo en la vida, entre todas las cosas que hay, el compartir lo que uno tiene, lo que uno sabe. Yo pienso que cuando, cuando se, se falta, se para la educación, lo que se hace es parar también el desarrollo, el progreso de un Estado, de una nación. Responde a líneas políticas que posiblemente muchos maestros mmm, ni siquiera hayan eh, tenido la oportunidad de poder debatir estos temas en sus reuniones. ¿Quién es José Luis Álvarez? Las, los mismos dirigentes de siempre, con intenciones políticas, con intenciones de desestabilizar el gobierno, los que han estado inclusive en el golpe de Estado, han estado antes y durante el golpe de Estado haciendo conversaciones, negociaciones con Camacho, con Pumari, y tenemos documentos de aquello. Los que han estado involucrados, ¿qué querían ellos? solo asignar el, la gestión del gobierno del, del MAS y PCP, en este caso del presidente Evo. ¿Para qué? ¿Para qué han hecho tanta convulsión? ¿Por qué han estado en ese momento? Porque ellos tienen claras intenciones de que la derecha vuelva al, al gobierno. Seguramente ser dirigente es radical, eh, movilizar al pueblo con, con discursos y engaños, debe ser bien rentable económicamente. No sé cómo será la verdad los dirigentes de, del magisterio posiblemente estén ganando un sueldo eh, sin trabajar. Entonces, eh, nosotros creemos que los maestros tienen que reflexionar, tenemos que hacer un alto como sociedad, tenemos que presentar eh, propuestas posibles, viables. Entonces, cuando ellos se atrincheran a sus posiciones, lamentablemente lo que hacen es perjudicar a todo el pueblo boliviano. 
Hermano, usted también señalaba, esto sería con fines políticos. También se ha manifestado el ministro de Educación, Edgar Pari, quien también ha calificado de político. Eh, hermano, ¿cuál sería la solución para que ya no exista más movilizaciones por parte del Magisterio Urbano? Claramente es una movilización política, una movilización que quiere que la gestión del presidente Arce fracase. Quieren que la gestión de... El, el proceso de cambio fracase. Están, no están comprendiendo eh, de forma correcta los dirigentes lo que es el modelo económico, social, comunitario, productivo. Parece que, que ellos quisieran tener los 13 sueldos que tienen solo para ellos y olvidándose de, de algunos sectores. No es fácil mover, mover una partida. Puede afectar a otro, a otro sector. Entonces yo, yo pienso que es una medida es una medida política, están aquí infiltrados políticos de derecha, de comunidad ciudadana y de creemos. Lo que quieren es que otra vez fracase el gobierno del MAS y PCP para seguramente aspirar a llegar al, al, al gobierno. Están en su derecho, tienen derechos civiles y políticos, pero vayan a elecciones, plantéenle al pueblo boliviano qué es lo que ustedes quieren hacer si fueran gobierno y bueno, en democracia. No perjudiquen a la, a la población. Los tiempos electorales van a llegar. El año 2025 va a ser un tiempo electoral donde van a poder plantear sus ideas. Yo les pido a, lo, a, los, a los maestros, a los dirigentes principalmente, no engañen a sus bases, díganles la verdad. Ustedes tienen intenciones políticas. Hermano, en otro ámbito informativo, por favor, estamos a unos días de festejar el aniversario del movimiento al socialismo. ¿Cómo se está realizando la coordinación correspondiente? ¿Qué autoridades estarán presentes y dónde se va a realizar? La organización política más grande que la historia de Bolivia ha conocido, la organización política que ha generado cambios en el país, ha conducido una devolución, va a cumplir 26 años. Vamos a celebrar el cumpleaños con mucha humildad, honestidad y principalmente es reflexión. El MAS y PCP se presenta a los sectores más excluidos, más vulnerables, a los más pobres, el MAS y PCP tiene un sentimiento de patria. De patria decimos porque recogemos las enseñanzas de nuestros abuelos en este presente, proyectamos un futuro para, para, un, para, para que nuestras siguientes generaciones estén mejor. El MAS y PCP condensa el sentimiento de los sectores históricamente. Los hermanos y hermanas que han sido torturados, que han sido perseguidos por solo reclamar derechos. El MAS y PCP lo que busca es que en Bolivia todos vivamos bien, todos y todas. Que no solo unos cuantos tengan privilegios y otros estén siquiera sin desayunar. El MAS y PCP busca educación para todos. Y desde la verdad, desde nuestros conocimientos ancestrales, desde nuestra historia real, que no, ha estado, que no está escrita en muchos textos, de nuestro conocimiento empírico, de nuestro, de nuestro diario vivir, porque muchas veces la ciencia se, se, se aleja de la práctica. Entonces vamos a celebrar 26 años en Ibirgarzama, en Cochabamba, están todos cordialmente invitados, el presidente del MAS y PCP, así lo ha hecho saber en distintos escenarios, esperemos que todos vayamos, desde el presidente del Estado Plurinacional hasta el último concejal que viva en algún sector del, de Bolivia, del lugar más alejado, para que celebremos nuestro aniversario, nuestra fiesta, nuestro cumpleaños. Tiene que ser un momento de desreflexión. ¿Cómo hemos llegado a este momento? En este momento, ¿qué tenemos que proyectar para que Bolivia siga mejorando? Va a ser una fiesta de hombres y mujeres patriotas. Bueno, diputado, vamos a hacer el seguimiento correspondiente. Hasta un próximo contacto, hermano. Gracias, hermana Vilma. Hasta otra oportunidad. Deseo que tengamos una buena semana. Hasta pronto. Well,